Good morning children and welcome again to 8th standard english I am Mrs M R Borse from Gokhale Education Society's HL High School Marathi Medium Students in the last video we had seen the topic 1.4 Miss Slippery by Popti Hiranandani we have seen part 1 in that part 1 we came to know about a girl named Sally who had to face lot many problems in her academics in her studies and what was the reason it was her family issue her father and mother used to quarrel continuously and because of their continuous quarreling fighting arguments she had to face lot many problems it, it affected on sailis mind and that was the reason why the girl has to face problem she used to hesitate to do any kind of work now let us begin with part 2 tyachat kay dilela ahe te apan pahuya now i will read on page number 19 you please go through the lesson the bell had already rung when i reached the school the teacher was in the classroom i sought permission to enter the teacher wore a frown on her face but she let me enter and told me to see in her the teacher's room after the class her tone was not of annoyance or anger yet an unknown fear made me nervous reassuring myself that she was a kind hearted teacher and would not punish me i reached the teacher's room with hesitant step नौ भाग दुसर मधे अपन बगना आहोत कि नेहमी प्रमाण शाला भर ली साइली थोड़ा उशिरा आली साजिक है ओ तुम्हें जेव लेट ये वर्ग तुम्हारा भीति वाटते कि नहीं अरे यो क्लास भरला है आई एम लेट नाउ टीचर विल स्कोल्ड मी है ना यू फील दिस टाइप ऑफ एक एक्सपीरियंस ना वेन यू आर लेट इन द स्कूल द सेम थिंग हैपन विद द गर्ल ऑल्सो नाउ शात वर्ग उशिरा आया और तुम्हें वर्ग बिंदास घुसत का नहीं त्याचप्रमाणे तुम्ही काय करता तुम्ही शिक्षकची मॅडमची किंवा सरांची परमिशन घेता की नाही मग तुम्ही काय बोलता मी आय कम इन मॅम सर किंवा मी आत येऊ का मॅडम किंवा टीचर सर जे काय असेल ते तुम्ही बोलत असता तुम्ही परमिशन घेता की बिंदास घुसता वर्गात नाही ना सेम थिंग द डी द गर्ल ऑल्सो डीड अँड शी टूक द परमिशन द टीचर वोन अ फ्रोन ऑन हर फेस but she let me enter and told me to see her in the teacher's room shikshakane ragane thoda sa baghitle tichya kade pan tila class madhe yehu dilo her tone was not of annoyance ani tanni kay sangitla ki ha ta sampla na ki please tumhala staff room madhe yeun bhet ata tumhi mala sanga jeva shikshak tumhala ekta yeun bhetayla sangta teva tumhala anand hoto ki bhiti vatte bhiti swatte na sajikach ahe सो शी ऑल्सो वॉज समवॉट अफ्रेड पण स्वतःला एक तिनं आश्वासन दिलं की नाही कदाचित ह्या टीचर चांगल्या असतील ह्या काही मला रागवणार नाही तिनं तिच्या मनाची समजूत घातली आणि तास संपल्यानंतर ती स्टाफ रूममध्ये टीचरांना भेटायला गेली आता स्टाफ रूम म्हणजे तुम्हाला माहितीच आहे शिक्षकांचा कक्ष जेथे शिक्षक बसलेले असतात जेव्हा त्यांचा तासिका नसतात तेव्हा ते त्यांचं काम करत त्या रूममध्ये बसलेले असतात त्याला शिक्षक कक्ष असं म्हणतात त्याला इंग्लिशमध्ये स्टाफ रूम असं म्हणतात द टीचर ग्रीटेड मी विद अ स्माईल अँड आक्स मी टू सिट बाय हर साईड हर टेंडर टोन टर्न माय साईट इन टू सोप्स शी पूल हर चेअर क्लोज टू माईन अँड पॅटिंग मी ऑन हेड सेट वॉट मेक्स यू क्राय माय छाईल्ड आय हॅव अँड सेट अ वर्ड टू यू आफ्टर अ ब्रीफ पॉज शी कंटिन्यूड टेल मी वॉट युअर you are trouble is confine in me for i am not like a sister to you a rare thrill ran through my entire frame for a moment i felt i should cling to her and cry and cry of course i did not do so but i kept gazing at her with tearful eyes now after the first lecture was over sally went to see her teacher in the staff room the teacher welcomed her with a beautiful smile on her face 
अँड टोल्ड सायली टू सिट बाय हर साईड आता त्या मॅमने तिला बोलवलं आणि तिला छानसं तिचं स्वागत कसं केलं हसून केलं आणि तिला सांगितलं की तू माझ्या शेजारी बैस आणि हर टोन वॉज व्हेरी नाईस म्हणजे त्यांचा जो काही स्वर होता तो रागीट बिलकुल पण नव्हता तो खूप प्र प्रेमळ स्वर होता आणि त्या तो आवाज तो टोन ऐकून ह्या मुलीला रडायला सुचल रडा रडू आलो न तिला रडू आलं म्हणजे काय झालं तिला हुनका फुटला आणि त्या बाईंनी तिला विचारलं अगं मी तुला काही बोललेच नाही आहे मग तू का रडतीयस रडायचं काही कारण नाही आहे ना तुला काय होतं आहे तुझ्या अडचणी काय आहेत ते मला सांगशील का प्लीज मी तुझ्या मोठ्या बहिणीसारखी आहे की नाही मग प्लीज तू मला सांग की तुझं काय प्रॉब्लेम आहे आणि हे सगळं ऐकल्यानंतर तो इतका प्रेमळ आवाज ऐकल्यानंतर ह्या मुलीच्या पूर्णांगात एक अशी ज्याला म्हणूया ना एक थ्रील रॅन थ्रू हर एंटायर फ्रेम ज्याला थ्रील या शब्दाचा अर्थ एक शिरशिरी तिच्या अंगामधून व्हायला सुरुवात झाली कारण आजपर्यंत ह्या मुलीशी असं कधीही कोणी बोललेलं नव्हतं अँड शी सेड दॅट आय एम लाईक युअर सिस्टर अँड असं बोलल्यानंतर या मुलीला असं वाटाय वाटलं की मी त्यांना जाऊन मिठी मारावी की काय असं किंवा त्याला म्हणूया की जाऊन बिलगावं की काय त्या मॅमला असं तिला वाटलं पण अर्थात तिनं तसं काही केलं नाही आणि ती आश्रूपूर्ण डोळ्यांनी त्यांच्याकडे पाहत राहिली न लेट अस बिगिन विथ द नेक्स्ट पॅरेग्राफ टेंडरली टीचर कंटिन्यूड डू यू नो द मिनिंग ऑफ दिदी इट मीन्स यल्डर सिस्टर वोंट यू टेल युअर सिस्टर युअर ट्रबल अमीद सोब आय सेड द गर्ल्स कीप टीजिंग मी शी लाफ्ट वाय आर यू स्केअर्ड ऑफ दॅम इफ यू क्राय लाईक दिस दे विल फेस्टर यू ऑल द मोर सो इग्नोर दॅम हु हु इज युअर फ्रेंड आय शुक माय हेड अँड टीचर स्माईल इट सीम्स द टीचर हॅड पोर्ड हर स्माईल इन टू माय आईज लाईक लाईक टू बी माय फ्रेंड शी सेड न हे बोलल्यानंतर बाईंनी तिला विचारलं की तुला दिदीचा अर्थ माहिती आहे का काय आहे दिदी म्हणजे तुझी मोठी बहीण मग तू मला तुझ्या अडचणी सांगणार नाहीस का मग अशी ते हुनके असं आपण देतो की ते छोट मुलं रडतात आणि हुनके देत देत बोलतात की नाही तशा पद्धतीनं ही बोलत होती की ह्या मुली मला खूप त्रास देतात सगळ्या मला चिडवतात आणि बाई हसल्या बाई बोलल्या की तू मग त्यांना का इतकी घाबरतेस तू जर घाबरत राहिली तर त्या तुला चिडवतील त्या कायमच तुला त्रास देतील मुलांनो तो हे तुम्हीसुद्धा लक्षात ठेवायचं आहे की एखाद्यानं आपला किती छळ करावा त्यालाही एक मर्यादा असते आपला जर आपली जर काही चूक नसेल तर अन्याय सहन करण्याचं काही कारण नाही त्याच्यामुळे जर तुम्हाला कोणी चिडवत असेल ओरडत असेल तर तुम्ही तुमच्या शिक्षकांना तुमच्या आईवडिलांना सांगायचं आहे तुमचे प्रॉब्लेम्स त्यामुळे सॉल्व्ह होतील आलं लक्षात नाहीतर मग तुमचं माइंड सेटअप बिघडून जाईल सो इथे पण टीचर तिला तेच सांगत आहेत की तू त्यांच्याकडे लक्ष देऊ नकोस आणि त्यांना घाबरू तर बिलकुलच नको त्यांनी पुढे तिला विचारलं की तुला फ्रेंड्स आहेत का तर शी जस्ट शुक्ड हर हेड शी सेड नो आय डोंट हॅव एनी फ्रेंड मग टीचर बोलल्या बाई बोलल्या तिच्या की वुड यू लाईक टू बिकम माय फ्रेंड आता पहा असं तुमचे शिक्षक तुम्हाला बोलत असतील का बोलतात का पर्याप्त बोलत असतील जेव्हा शिक्षक असं बोलतात तेव्हा मुलांना आपण खूप सातव्या आस आह आपण खूप हर्षभरित होऊन जातो आपल्याला प्रेरणा मिळते जेव्हा एखा जेव्हा शिक्षक आपल्याशी छान बोलतात प्रेमाने बोलतात तेव्हा आपल्याला ते खूप आवडतं ते खूप भावतं नाव सेम थिंग हॅपन विथ सायली ऑल्सो द बेल रँग शी रोज 
with a tender pat on my back she said listen you were a sister all right now you are a friend too but i like my friend to be brave you have got to try to be brave i will always stand by you rest assured my little pal now rise and hop off to your class dus tas sampla madam uthle karan tanna hi lecture la jaycho hoto ani te lecture la gelya uthle ani tanni tila sangitla chal ata tar mi tujhi bahin hote ata tujhi maitrin jhali hai pan ek lakshat thev माझे जे फ्रेंड्स आहेत ना माझ्या ज्या मैत्रिणी आहेत ना त्या खूप ब्रेव आहेत त्या अशा रडक्या नाही आहेत मग मला पण माझी मैत्रिणी नवीन मैत्रिणी जी झाली आता ती ब्रेव असायला पाहिजे त्याच्यामुळे तू पण ब्रेव व्हायचं आहे आता चल उठ आणि वर्गात जा अँड शी पॅटेड ऑन हर बॅग म्हणजे त्यांनी तिच्या पा पाठीवर थोपटवलं एक्साइटमेंट मेड माय फेस फ्लॅश रेड हॉट टू बी इयर टेप Never before had anyone lavished a love on me. Thus, and here was my teacher who had spontaneously ex- expected me as a sister, a friend. I was beyond myself with joy. I wanted to chuckle, to burst into a near hysterical laughter. Now, it is a very simple thing. When you say something, you don't have to say anything. तिला सगळे वेडी म्हणायचं वेंदळी म्हणायचं स्लिपरी म्हणायचं सगळे मुलंही तिला चिडवायच्या अशा मुलीला जेव्हा एक शिक्षक किंवा शिक्षिका तिला समजून घेतात तिची अडचण दूर करण्याचा प्रयत्न करतात तिला आपलंसं मांडतात मैत्रीण मांडतात बहीण मांडतात अशा वेळेस सांगा बरं तिच्या मनाचा तिच्या मनामध्ये काय भाव येत असतील शी वॉज ऑन द टॉप ऑफ द हिल चिल्ड्रेन शी वॉज सो एक्साइटेड की तिला असं वाटायचं की जोरात ओरडून छानपैकी मोकळं हसावं आज कुणीतरी इतक्या दिवसांनी तिच्याशी खूप छान बोललं होतं तिच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्याचं काम त्या शिक्षकाने त्या बाईंनी केलेलं होतं आणि हेच काम तर आम्ही करत असतो ना नाही का ऑन विंग्ड फीट आय रॅन टू माय क्लास Soon I was lost in a rare river. I forgot that I was sitting in the class of wild girls whose prime pastime was teasing me. During the break, the water bottle that I was drinking from fell on me and I got fully drenched right in front stood Maya and Chanda laughing away to their heart's content. Chanda teased from the slippery hand of slippery. The slippery bottle went slip 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 and now let's watch the fun said veena ata to tichya to anand jo hota na to tichya manamade mavatach nahuta ani ti khup khush jali hoti ani ti ashi chan udya marat marat varga made geli ani ti tichya tya it was just like a dream came true for her children and she got lost in that dream ti tya yacha made tya kay manu she was haunted in that incident what happened in the last period so khup khush hoti thi and then antar mante ki she was lost there and i forgot that i was in the class of a wild girls whose prime time pass was to tease her it was a now lunch time and she was drinking the water from her bottle and all of a sudden the water fell on her frock te pani je ahe te bottle madlo <laughs> ते तिच्या फ्रॉकवर सांडलं आता एकदम तर काही बदल होत नसतो ना तसं ते मेंदळापणा तिचं परत पाणी सांडलं आणि आता तिच्या ज्या काही म त्याच्या काही मुली होत्या तिच्या पुढे उभ्या माया अँड चंदा जोरजोरात हसायला लागल्या आणि चंदा तिला चिडवायला लागली काय होतं त्यांचं सॉंग बघा काय आहे ते घसरडीच्या निसरड्या हातातून निसरडी बाटली घसरली 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 आणि आता गंमत बघा कोण असं बोललं वीणा काय बोलली आता हिची गंमत बघा शी दे हॅव मेड अ राईम ऑन सायली सो इट वॉज व्हेरी नॉर्मल की ह्या मुली तिच्याशी असं वागणारच होत्या आय वॉज क्विजिंग द वॉटर आउट ऑफ माय वेट फ्रॉक रिमेंबरिंग द टीचर्स वर्ड आय टर्न माय बॅक टू दॅम अँड इग्नोर दॅम कम्प्लिटली 
they were non pulsed and went away i sensed a feeling of victory before the class before the school closed for the day the teacher came to the classroom again and said to me from today you are going to be responsible for bringing the register chalk and duster every morning come take this key carry the note these notebooks to the teacher's room count them and keep them in my drawer ask the pion to show my drawer ata he sagal kai rhyme झाल्यानंतर तिला चिडवून झाल्यानंतर ह्या मुलीला बाईंचे शब्द आठवले ती तिचा फ्रॉक असं आपण ओलं झालं की आपण कपडा पिळतो की नाही निपळतो की नाही तसं ती करत होती आणि मॅडमचे शब्द आठवल्यानंतर तिनं एकदम रागानं मागे वळून बघितलं नाव जस्ट इमॅजिन चिल्ड्रन हा एवढासा सुद्धा तिचा जो लुक होता या लुकने सुद्धा माया अँड चंदा आश्चर्यचकित झाल्या आणि अक्षरशः ह्या मुलीनं तिला इग्नोर केलं आणि इट वॉज ॲज इफ इट वॉज हर विक्ट्री आणि त्या कन्फ्यूज झाल्या की अरे हा बदल हिच्यात अचानक असा कसा झाला आणि विजयी मुद्रेनं ही मुलगी परत वर्गात बसली शाळा सुटायच्या आधी बाई वर्गात आल्या आणि त्यांनी तिला सांगितलं की आजपासून सायली तू काही कामांसाठीची रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्यायची आहे आता रोज तू काय करायचं बघ रजिस्टर चॉक डस्टर रोज सकाळी तू इथे घेऊन यायचं आणि चल ह्या चाव्या घे आणि ह्या नोटबुक्स घेऊन स्टाफ रूममध्ये जा त्या नोटबुक्स मोज त्या नीट काउंट कर काउंटिंग म्हणजे काय मोजून ठेवणे त्या नीट काउंट कर आणि माझ्या ड्रॉवरमध्ये ठेव जर का ड्रॉवर सापडत नसेल तर पिऊनला विचार की माझा ड्रॉवर कुठे आणि व्यवस्थित ते तू ठेवून यायचं आहे आजपासून ह्या कामाची जबाबदारी तुझी माय अदरवाईज ट्रॅम्बलिंग लेज वेर नाव फील विथ सम मिरॅक्युलस स्ट्रेंथ आय रस्ट एन्थुझॅस्टिक एन्थुझॅस्टिकली अँड कम्प्लिटेड द असाइन जॉब इन अ जेफे वेन आय प्लेस द की ऑन द टीचर्स टेबल शी लुक टॅट मी अँड स्माइल्ड आय स्माइल बॅक आय वॉज थ्रील्ड फ्रॉम द टॉप टू टो आय फेल्ड माय लिटल हार्ट इन्फ्लेट विथ प्राईड आय फाउंड नो ऑकवर्डनेस इन मुव्हिंग अबाउट इन माय स्टील वेट फ्रॉक nor was there any trace of fear while her returning home ata he kaam dilyanantar kunala hi anand hoilas ki nahi baga tumcha class madhe pan he hot asel ki eka vishishta swar vidyarthi lala je ki hushar astat tanna most of the teachers kaam sangat astat pan samja ekhadyala ekhada kachcha vidyarthi asel शांत बसलेला विद्यार्थी असेल अशा विद्यार्थ्याला जेव्हा शिक्षक काम सांगतात तेव्हा त्याच्या मनात किती आनंद होत असेल ह्याचा एक्सपिरियन्स मी पण घेतलेला आहे मी अशाच मुलांना काम सांगते की ज्यांना काहीच येत नाही मग तेव्हा कारण काय होतं माहिती का ही मुलं छानपणे काम करतात कारण आपण त्यांना रिस्पेक्ट देतो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट चिल्ड्रन इन दिस डेज दॅट नॉट ओनली स्टुडंट शूड गिव्ह रिस्पेक्ट टू द टीचर्स but a teacher should also respect the feelings of the students and same thing happened here children she was a teacher who understood sailis problem ani jeva tila hi he kaam dilo teva janu kai tichya payamade ek vegli shakti nirman jhali hoti ani ti khup utsahane he kaam karat hoti miraculously manje kay magical ek jadu jhali asa tila vatla ani tichya payamade khup takat ali ani ती काही विद इन द फ्रॅक्शन ऑफ टाईम शी डीड ऑल दिस वर्क इथं जिफी हा शब्द आलेला आहे जिफी म्हणजे काय विद इन नो टाईम आणि तिनं दिलेलं काम शून्य मिनटात केलं हो तिनं अँड वेन शी केम बॅक टीचर स्माइल्ड ॲट हर शी ऑल्सो स्माइल्ड ॲट द टीचर शी वॉज सो मच थ्रील्ड फ्रॉम टो टू हेड म्हणजे पायापासून तर डोक्यापर्यंत तिच्या अख्ख्या अंगामध्ये जो काही आनंद भरलेला होता आणि तो आनंद तिला कॉन्फिडन्स देत होता आणि आता तिचं जे काही छोटंसं जे हृदय होतं ते आता खूप असं विशाल झाल्यासारखं तिला वाटत होतं कारण तिनं काहीतरी काम न चुकता केलेलं होतं आणि हे न चुकता झालेलं काम जे आहे हे करण्याचं श्रेय कुणाला जातं त्या शिक्षकांना जातं नाव बीइंग अ टीचर 
I would also like you children to do your work perfectly, nicely and enthusiastically. विद्यार्थी कसा असायला पाहिजे पूर्ण तरतरी त्याच्या अंगात असायला पाहिजे चाणाक्ष असायला पाहिजे हुशार असायला पाहिजे त्याच्यामध्ये नेतृत्व गुण असायला पाहिजे अर्थात हे सगळं प्रत्येक विद्यार्थ्यामध्ये असेल असं नाही पण शिक्षकांनी ते हेरलं पाहिजे शिक्षक हेरतात बघा काही मुलं खेळात चांगली असतात काही अभ्यासात चांगली असतात काही सामाजिक कामं करण्यामध्ये तरबेज असतात सो असे विद्यार्थी जे असतात त्यांना त्यांच्या त्यांच्या ह्याच्याप्रमाणे काम दिलं की तेही विद्यार्थी खुलतात फुलतात आणि त्यांची पण प्रगती होते आणि आता घरी जाताना ह्या मुलीला बिलकुल पण भीती वाटत नव्हती बिंदासपणे आता ती त्या ओल्या फ्रॉकमध्ये इकडे तिकडे फिरत होती अँड द क्रेडिट गोज टू हर टीचर हु फाउंड फेथ इन हर चिल्ड्रन सो ही अवर वन पॉईंट फोर मिस स्लिपरी लेसन इज कम्प्लिटेड चिल्ड्रन होप यू माईट हॅव लाईक द लेसन डू वन थिंग चिल्ड्रन प्लीज डू रीड द लेसन अँड those meanings which are given on the left side of your textbook on the page please write them five times so that you will understand both english and marathi meaning tumcha dave hatala je kai shabd arth dilele ahet ki nahi te tumhi lihun kada manje tumhala tya shabda cha ingreji arth kalel ani tumhala tumchi vocabulary vadhel so try to improve your vocabulary use dictionary if you don't find the words in in if you don't understand it in english use dictionary and rewrite the words five times children thank you take care live safe be happy thank you children bye